はようございます僕は今福岡市の西区にあるメイノハマというところに来ています今回は博多から最も近い離島能古島に行っていきたいと思います能古島は人口約600人ぐらいの島なんですが僕が今いるメイノ島の古戦場からフェリーで10分程度で行くことができます早速フェリーに乗り込んでいきたいと思います平日の朝だったんですが想像以上に島に行く人で賑わっていましたこちらのフェリーは定員260人ですが繁忙期になると乗れないこともあるそうですその場合は隣にある海上タクシーも利用できて海上タクシーだと5分でのこの島に行けるそうですフェリーは1時間に1本運行していて車やバイクなども乗せることができます能古島に到着しましたフェリーで10分程度だったので本当にあっという間で向こう岸には福岡タワーとかペイペイドームが見えますねやっぱり近いな、えー、それでは早速これから能古島探検していきたいと思います能古島オリジナルのこバーガー当地のこうチーズバーガーを注文しました。ありがとうございました。案内所にはちっちゃい売店がありますね。で、ここで自転車を借りられるそうです。こんにちはフェリーから降りてすぐに皆さん大体アイランドパーク行きのバスに乗り込んで行くんですが今回はレンタサイクルを借りて島内を回っていきたいなと思いますということで自転車を借りましたいやー気持ちがいいのどかですこんな感じでめちゃくちゃ気持ちがいいですもう向こう側に福岡タワーもはっきりと見えていかにやっぱのこの島が近いのかがわかりますね山道を登っていきますただ電動自転車なのでめちゃくちゃ楽ですねイノシシが出るっぽいあ、これはアマナツすごい美味しそうになってますね海沿いの道を進んでいくとアイランドパークとキャンプ村の分かれ道に着きましたまずは最初にキャンプ村を目指して進んでいきますヤシの木が生い茂っていてめっちゃ南国感のこの島のキャンプ場ですいや見てくださいこれすごいリゾート地っぽくて本当に博多のハワイって言われる理由がわかりますねここは有料の海水浴場なんですねへえー、すごいなあそこにヤシの木のブランコがあって乗りたいんですけど残念ながら4月かららしいので今回は入れませんでした続いてアイランドパークの方に向かっていきますのこの島アイランドパークに到着しましたこれから中入っていきますこれがパーク内の案内図です今いるのがここかのこの島アイランドパークは福岡の花の名所として知られている場所で年間を通じて四季折々の花々を楽しむことができます今回訪れた春のシーズンは菜の花と桜が有名ですがそれ以外にもチューリップやポピーなども見頃の季節になっていました思った以上に広いですねこちらは桜の丘という場所ですが今年は例年よりも開花時期が遅れているのでまだ桜は咲いていませんでした園内の中間地点にはいろいろなお店が立ち並んでいます飲食店や駄菓子屋工芸品などを販売しているお店があり
時代を感じさせる町屋作りとなっていますおおすげえこちらの門を抜けると広場があってその先には園内随一のスポットであるお花畑が広がっていますでは遊具の貸し出しもしているので広場を使って遊んだりすることもできますお海が見えますねめちゃくちゃ綺麗アイランドパークの菜の花畑にやってきました菜の花の黄色と海の青がいいコントラストになってますねの菜の花畑で全開に春を感じています見渡す限り菜の花しかありません外国人の人が寝そべってますすごい気持ちよさそう多分この桜が咲いていれば桜と菜の花そして海が3色になったって感じですかね菜の花畑の隣にはコテージもあってここに宿泊できるそうですね。のこ島で一泊するっていうのも、それもまた一興かもしれません。そうそう、売り物買いました。うん。いこちらの場所では、花畑を見ながらご飯を食べられたり、バーベキューもできるので、春から夏にかけて、特に気持ちが良さそうなスポットになっています。のこうどんを食べようと思います。のこの島で作られているのこうどんは細麺でコシが強めなのが特徴のようです。のこのうどんを注文しました。いただきます。これがうどんっていうのはちょっとびっくりするぐらい細いですね。麺が。つけだれにかけて薬味と一緒にいただく。なんか面白いそばに近いし、うん、さっぱりしてて美味しいウサギとヤギ園があるっぽいのでそっちに行ってみますあれはなんだまさに死んだように寝てます草食動物のおやつおやつ買ってみますすごいこういう感じだったこうやってあげればいいおっ激しいね君にもあげようはいおお、上手だねすごい<笑>あれあ<笑>ちょっと待ってすごい格好になってるけどの花以外の花もすごい綺麗で湿地も広くて見どころがたくさんありましたウサギが想像以上に可愛くて結構大人気になってましたねし帰り道は島の中心にある展望台に寄って見ることにしました展望台に分けて山を登っていますこんなところに展望台があるのかっていう感じですけど展望台到着しましたちょっと迷いました来る価値があったかどうかはちょっと上行ってみないと分かんないですけどどんな感じでしょうか展望台着きましたまあ誰もいませんもちろんいやでもすごいですねかかた湾の真ん中に浮かんでるっていうことで見渡せますねあっちの方は糸島の方ですね
あっちは鹿の島先日行った愛の島まで見えますねすごいいやー本当に近いんだなーってのが肌感で分かります果たして展望台に来る価値があったのかどうかと言われると何とも言えませんがただ見渡す限り絶景ですなんだかんだ来てよかったねやっぱりよしよしよし帰りますおお、海沿いに戻ってきましたね。ここを右。ちょっと入ります。能古島は福岡市内からフェリーで10分で行くことができる離島です。四季折々の花々を楽しめて、気軽に南国気分を味わうことができました。この動画が福岡観光の一つの候補として参考になれば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。